Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay mula sa round 2 ng Riga Fide Grand Prix 2019 which is tiebreak game number 5 between Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Sergi Karyakin. Ayan po, dito sa laro na ito ay blitz na po sila, 5 minutes plus 3 seconds increment. Pag-aaralan po natin ngayon na alamin natin kung papaano nanalo si Wesley. So hindi na po tayo magtatagal, tingnan na po natin ang laro. Okay, Wesley played C4. Ayan, so nag-English naman siya ngayon. Knight F6, Knight C3, E5, then Knight F3, Knight C6, G3, Bishop B4, Bishop G2, Castle, which is very mainline. Then, Knight D5. Wow. So, since bis nga po ito, so... Kahit tumira ka dito ng mga pasindak-sindak, okay lang. <laughs> Ganyan ang blitz eh. So, mas masindak ang tira, mas maganda. So, wag lang naman yung mababaw. Lalim-lalima naman o kaya lagyan naman ng laman. Ika nga ng mga player, di ba? Lagyan mo ng laman. So, sa blitz kasi, mas mabilis, mas ma-pressure ang tira, mas maganda. Ayan po ang advisable na ano dyan, na dapat gawin pagdating sa blitz. Okay, and then, Sergi played Bishop C5. So, untouchable po yung knight sa e5. So, ano po bang mangyayari? Halimbawa, mag knight takes d5, c takes d5. Of course, kailangan umalis yung knight, punta sa e7, then merong knight takes e5. So, hindi pwedeng kainin yung pawn sa d5 kasi nga, supportado ng bishop sa g2. Ayan. So, maling kainin yun. Masyadong maaga pa yon Okay? So, bishop c5 lang. And then, Wesley played castle. Then, D6, of course, para makadevelop na yung light squared bishop. Then, E3, ayan. Unusual na naman, so hindi na naman normal na tirada to. Pero, syempre, blitz nga to, normal yan. <laughs> Kasi, isa lang naman ang uh, gusto rito mangyari ni Wesley, makaplay ng ano eh, uh, D4, para makabreak. Ayan. So, dito, sa hindi inaasahan, ah, mamaya pa, so rook E8 muna ginawa, and then, after D4, ayan na nga. So itong rook e8 very ano to theoretical very silent so pine-prepare lang yung ano yung rook sa e file para mamaya just in case ma-open yung e file ay at least may control na yung black so yun po yung pinaka idea niyan so silent development lang yan then dito ang ginawa ni uh, Sergi ay bishop g4 wow. grabe bits na pero ano pa rin ang tindi pa rin ng mga tiradings di ba <laughs> so, after Bishop G4 So, dito medyo Naguluhan si Wesley <laughs> Nag-isip Nanonood po kasi ako ng live nito Para po sa mga uh, live coverage nito Sa full details po nito Punta po kayo sa www.worldchess.com Ayan po So, dun po kayo manood Sa mga live coverage niyan Ayan, so dito nagulat nga yung commentator Sa Bishop G4 eh <laughs> Biri mo, nakahang na yung Bishop sa C5 Pinabayaan lang Matindi Okay, so after Bishop G4, then Wesley played. So, hindi masyadong pinaniwalaan. Kinain lang. <laughs> then, Sergi played E4. Ayun na. So, yun naman ang intention niya eh. Para at least may threat sa Knight sa F3. Babawiin din, syempre. Okay, so dito, surprisingly, ang ginawa ni Wesley ay nag Knight C3. Ito po yung uh, masasabing uh, bad move dito sa position na to. Kasi... Dapat ang ginawa lang niya after e4, simple lang, h3 lang. Binalik lang yung pyesa. So, possibility, bishop takes f3, bishop takes f3, e takes f3, then uh, queen takes f3, then, syempre, naka-connect ano pa naka -connect pa yung knight. So, knight takes uh, d5, c takes d5, and then knight e5. Yan ang mas magandang laban. Okay, ito, mas matahimik pa ito. Knight versus bishop, pero matagal pa, ang dami pang mangyayari. So, ito sana yung maganda pa. Medyo matagal-tagal pa to Okay? Pero, hindi kasi to ginawa ni Wesley. Mas nakakatakot ang ginawa niya. Nag Knight C3. Kaya, ang ginawa po ay na-follow up pa ng Knight E5. Grabe, ang tindi. Dito po, clear advantage na black. Kasi, nakaano na eh. Bingit na yung Knight sa F3 eh. di ba Hindi rin naman pwedeng kumain sa E4. Kasi, Knight takes E4 lang. Baliwala pa rin. Nakapin pa rin. So, useless. Okay, kung mag h 3 ka naman, wala rin. Pagkakainan lang, eh. may knight takes F3 pa rin. So, white is in trouble, kaagad. Pero dito, hindi na wala ng pag-asa. Okay, so ginamit ni uh, 
Super Grand Master Wesley So ang kanyang pagiging uh, Super Grand Master. <laughs> ang kanyang pagiging Super Saiyan. So nag Night X E5 siya. Grabe. Gulat na gulat ang madlang people. <laughs> Nagpa-queenless na naman. Mukhang siya yata yung pinakamalakas na magpa-queenless ngayon sa buong mundo ah. Marami kasi siyang mga laro nakita ko nagpapa-queenless lagi eh. Ayan. So Night X E5 which is mas lumaki ang lamang ng black. Okay? So, naging decisive advantage na after Bishop takes D1. Then, ayun nga, nag Knight takes F7. So, at least makanakaw man lang ng pawn. Ayan. So, dito hindi kinapture ng king. Nag Queen E7 lang. Ayan. And then, another blow. Strong blow with Knight takes D6. Siyempre, nakaw uli ng pawn bago makain. Kaysa naman sa makain ng libre lang. Ayan. Pero, lamang pa rin ang black, siyempre. Okay, so after knight takes d6 and then c takes d6, then kinain muna. Okay, sigurista, queen takes d6 bago kumain ng rook takes d1. So medyo para at least medyo luminis na. Okay, pero dito po, decisive advantage pa rin ng black definitely kasi may queen, iba yung may queen eh. Queen na yan eh. Okay, then nag queen e5 and then Wesley played bishop d2. Siyempre, development. Ayan, so, pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa kasi nga blitz nga to eh. Okay, sa blitz... Talagang ang dami nangyayari. <laughs> Everybody's game talaga ang blitz. And then rook ad8, syempre normal development. And then bishop e1. Okay, and then Sergi played b6. Wesley played b3. Okay, solid-solid lang. Abang-abang lang. Tumira siya ng rook d3. Ayan. Then Wesley played rook takes d3. It takes d3. So alam niya kasi na mawiwikin niyang pawn na yan. Then rook d1. Rook d8, support. And then bishop f1, syempre. Then queen f5. At dito ay tumira na naman ng uh, matinding uh, bato. Si Wesley with knight d5. Kasi yung queen f5 po kasi, actually yung queen f5, hindi lang siya basta depensa sa weak na d3. Meron din siyang mga atake with knight g4 para mamaya matransfer doon. Mga something ganon. So, hindi lang po ganun kasimple eh. Ngayon, ang ginawa kasi Knight D5, napakalakas na pang-neutralize po niyan. Tapos, may mga Knight E7 pa, fork, hindi pwedeng baliwalain yan. Okay? So, may mga ganyan. Then, napilitan ngayon si Sergi with Knight takes D5, and then after that, Rook takes D3. So, hindi pwedeng palisin yung Knight kasi nga nakapin sa D8. Then, uh, ang ginawa, after Rook takes D3, naging F8, So, iwas lang sa potential na pinmamaya. Pagka umabot dito, nagkaroon na ng exchanges. Halimbawa po, nagkaroon na ng exchanges sa D5. So, yung bishop kasi may possibility mapunta dito sa C4. So, umiwas na yung king doon. Yun po yung idea niya. So, kain lang. Ginawa ni Wesley. And then, A5. Then, rook D4. So, ang idea po, mag-rook F4 na para ma-queenless. So, kinakailangan mag-react agad. With queen B1. Ayan na. So, lamang pa rin po ang black, hindi nagbabago. Then, Wesley played bishop c3, queen takes a2. Siyempre, kailangan depensahan yung weak pawn, sa, weak pawn sa b3. Then, bishop c4, depensa. And then, nag queen c2. Ayan. So, dito, much better to play g5. Para at least kontrolado na yung strong square dito. Kasi may ganun eh. Once na makarok f4, wala na eh. Ma Mabubugabog yung ano eh. May istorbo yung king doon. So, delikado. Dalawang obispo yan eh. Pag dalawang obispo, maraming pana yan. Namamana talaga yan. So sa pag G5, at least prevent lang muna yung rook F4 check. Ayun, halimbawa, kung mag H4, o, di tsaka ngayon gumawa ng kung anong halimbawa, Queen C2, yan, pwede na ipasok tong Queen C2. At least nakaprevent na yung yung F4 square. Hindi na kaya kasi mayroong nampon eh. Ayun. So after Bishop C4 and then Queen C2 ang ginawa kagad, dito nagkaroon ng Ayun na, nagkaroon ng kalokohan ng puti with rook f4 check. And then, king e7. So, ano pang mangyayari? Halimbawa, tumira sa g8, bumalik doon. Okay? Pag bumalik, meron ng ganito, may d6 na. Then, for example, king h8, meron ng bishop e5. Siyempre, kailangan depensahan yung pawn sa d6. So, ito, iba na namang usapan nito. Okay? Kasi yung rook pwedeng mapunta sa f7, atakihin yung pawn sa g7. Ayan. So, ito medyo nakakakaba na to. <laughs> Kahit may queen ka rito, ang hirap pa rin. 
Okay? So, ito, at least nagkaroon na ng buhay ang puti rito kung ganito mangyayari. So, dito, narealize ni, uh, ni Sir J, kaya nag-King E7 na lang siya. Ayun. Tapos, nag-Bishop takes G7. Ang hirap talaga kalaban ng dalawang obispo. Obispo na yan, eh. Okay? So, two bishops, ika nga. Nakokontrol yung mga important squares. Pag bishop takes g7 at hindi na kinaya ng nerve, nag rook d6 at na blunder na si Sir J. Ayun. So dito, nakapag bishop f8 check, king d7, bishop check, at patuloy ng lilipad ang kanyang tore sa d6. King c7 and then rook c4. Ayan po ang naging malungkot na ending ng uh, block dito. So rook c4 check, fork, then force to resign. Halimbawa, kung queen takes c4, Siyempre, kain muna yung d6. Check, may check pa eh. Bishop takes rook muna. Pag king takes d6 and then, simple pawn takes na lang. Okay? So, white wins. Ayan po ang naging uh, mainit na laban sa game number 5 na tiebreak na ito. Ayan. Okay? So, makikita po natin sa larawan kung papaano nag-resign. Nakangiti pa po si Super Grandmaster Sergi Karyakin. Ayun po, parang mas natalo pa si GM Wesley. <laughs> okay. So, uh, sana po natuto po kayo ang lesson na ito since blitz naman. So, dapat ang tira mas masindak. Siyempre, kailangan ng bilis. Blitz yan eh. Kahit ba may increment niya, kailangan ng bilis niyan. Okay? Mas masindak na tipong may suporta. May suporta ang analysis. Huwag naman sobrang mabilis tapos mababaw. Hindi rin pwede yung masindak ang tira mo tapos mababaw. Tapos kakagad nun. Siyempre may laman-laman din. Kagaya po na napanood natin ngayon. So hindi rin biro yung mga bato nila. So may laman din talaga. Okay? So napapatunayan po talaga natin na kapag blitz kahit na queenless, eh blitz yan eh. So everybody's game. Ang daming pwedeng mangyari. Okay? Kahit na behind ka, wag susuko, ituloy mo lang. Blitz game yan. May time factor, may nerve factor. Okay po? So yun lang po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube, ay subscribe na po kayo para at least ay uh, ma-update po kayo sa tuwing may mainit at bagong-bagong video na kagaya po nito. Ayun po. At uh, pakifollow na rin po ako sa aking mga social medias para at least ma-update din po kayo doon. Maraming maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na video at uh, susubaybayan ko po itong uh, labanan sa Riga Fide Grand Prix 2019. Maraming maraming salamat po.